Tenemos médicos de un nivel excelente, maravilloso. Y tenemos prepagas que no le pagan ni 2,50. No les pagan bien. Y entonces los médicos se cansaron y dijeron, bueno, nosotros tenemos que pedirle a la gente que viene, gente que paga la prepaga, pero además hay que pagarle algo más al médico. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a profundizar con Gaby Sagordo. Sí, porque es un tema que ya venían planteando los médicos, pero ahora diferentes asociaciones eh, médicas, unas 33 entidades, directamente hicieron un comunicado uh -huh. y anunciaron cuál es la modalidad que van a adoptar a partir de ahora. Y eligieron el día de ayer, donde eh, además del Día de la Primavera del Estudiante, fue el Día de la Sanidad. Y ellos dijeron, en el Día de la Sanidad no tenemos motivo para celebrar. Así titularon este comunicado, donde hacen saber que los honorarios médicos están en el nivel más bajo claro. de la historia. Dicen que son fijados unilateralmente por financiadores de salud y que además tienen un retraso en el pago de los honorarios. Por eso tomaron como determinación... Entre dos decir, y seis... Entre dos y seis meses es la demora es que tienen en el, en, Con esta en el inflación pago. es una locura. Sí, exactamente. Por eso decidieron implementar lo que llaman un bono complementario no no reintegrable, en, que fija el valor de la consulta, ahí dice valor ético uh -huh. de la consulta en seis mil pesos. ¿Qué implica esto? Que van a tomar esos seis mil pesos como piso de cada consulta. Esto va a depender lo que uno tenga que pagar aparte de lo que el médico recibe como honorario por parte de claro, la prepaga claro. o de la obra social. Eso, eso va a correr eh, eh, por cuenta Por nuestra. cuenta del, del paciente, de cons, del claro, paciente cada vez que va al consultorio. Lo llaman bono complementario, es decir, no va a ser ni un copago ni un coseguro, sino un bono complementario que complementa a lo que el médico ya recibe como pago por parte de las prepagas, no reintegrable. ¿Qué implica esto? Que no va a ser facturado. Sí. No te lo van a facturar a vos para claro. que vos puedas después llevar esa factura para tener un reintegro. No, si no tendrían un problema legal. Pero ahora, ¿sabe qué? Le queremos mostrar, se va a sorprender, le queremos mostrar esta placa, señora claro. Gaby, explíquela. Bueno, ¿cuánto es lo que los médicos están cobrando actualmente por eh, cada una de las consultas? ¿Cuánto le pagan las diferentes prepagas? Varía según la prepaga y varía según la especialidad del médico. No es siempre el mismo honorario. Pero para que tengamos una idea, va entre 2.000 y a 4.000 pesos la consulta. Depende el plan que se tenga, de la, depende de la prepaga, depende del plan médico que tenga cada uno y depende de la especialidad del médico. Pero como ellos están fijando ese valor ético en 6.000, lo que vas a tener que pagar es la diferencia. Por ejemplo, si yo voy a un médico y mi prepaga le está pagando dos mil pesos por consulta, mi médico me va a cobrar como mínimo cuatro mil pesos más. Claro. Como mínimo, porque hablan de un piso. Sí. Me puede cobrar más. Sí. ¿Sí? Pero eso lo voy a tener que pagar en el momento de la consulta y me voy a enterar cuando el médico me lo comunique. Esto es justamente por lo que hablábamos recién, ¿no? Por el, además del bajo pago, el atraso. Es una locura. Gracias, Gaby. Mari.